切感这么好，然后再加上它的轻度，的确是它非常非常大的优势。虽然那么大块，然后又是橡胶的，可是因为它中间是木头材质，所以它回馈感觉其实是不太一样的，就比较有点。有听到木头声音，可是它是很软，它是很软。手几乎没什么回馈感哎。那我觉得它受欢迎不是没有原因，因为它的切感真的很舒适。这应该是我近期就是使用到的砧板里面切感最舒适的一块砧板。它拿去丢洗碗机也都没有问题。嗨，大家好，我是 Kevin， 欢迎到火星主厨，我一个 j u l i 今天我们继续来讲砧板。我们之前有讲过木头的砧板，那木头砧板它有很多的缺点跟优点。那其实优点主要就是便宜啊，然后我们也讲过全橡胶砧板，那它就是稍微重一点。那有没有就是可以取其中间值的呢？对，取其中间值的砧板有，真的有，就是这个长谷川的砧板。呃，长谷川砧板我今天刚好准备了三块，这一块是比较属于家用型的，然后再就是长谷川比较经典的款式。对，虽然这块是业务用的，比较厚一点，然后比较大块，然后这是它比较新出的一个款式。对，这块是黑色的，黑色的长谷川砧板，嗯，看起来就帅。对，好，那我们今天就来一次开箱这三块砧板。老实说啊，这块砧板我已经买回来大概一年多了，都还没有用过。这个是它的 FPK 系列的砧板，加型呢，它就做成一个白色的状况，然后其实。两边都是指滑的，所以所以它两面都可以用，它没有分正反面，我觉得非常的轻，很蹊跷。那可是它就是比起朝日的那种纸板，它就看起来哎、欸、稍微滑一点。如果这种啊你这样切的话，其实会有点危险。对，它切的时候，纸板是会动，纸板会动就母汤啊，所以要要垫。那其实长谷川它有出那个。专门垫砧板的东西，只是那个就很贵，那个很贵。对，应该是那种业务用的那种才会用到。对，那这样就很稳了，那就没问题了。那我觉得它第一个让我感觉到就是它很轻巧，然后它它其实说它对桌面的指滑力不好，对食材的指滑力就也也也还好。只是它对肉的话就比较好一点，那对这种蔬菜类的就比较没有指滑力，这种 FPK 的材质的指滑力就没那么好。它还是有去做一些呃凹凸的东西啊，所以对肉这些东西它的指滑力还是基本上是够的。对软的食材可以，对硬的食材像这种胡萝卜就没什么指滑性。汤姆川的砧板它最棒的地方就是它是复合材质，对它外面这一层是橡胶或者是 PVC 的材质。里面就是木头的，它是有交错的去拼的，就这样子垂直的去拼，就它它不太会弯曲，对，这是它非常棒的地方。对，然后另外就是它就是不会吸水，它等于完全不吸水，它是等于是完全不吸水，它只有表面这边啊会有一点那个，因为它有毛孔，对，不然它基本上它完全不吸水的，擦了就很容易干净，然后一下就可以风干了。家用型的，其实我觉得它。它切感很不错，就是它刀子会吃进去一点点，然后基本上没什么回馈到你的身手上来。基本上我这样子硬切，基本上还是没什么力量会回馈到你的手上来。可是你又可以感觉到那个木头的手感在里面。这跟橡胶的砧板或是其他 PVC 啊、PE 砧板不太一样的地方，就是它会还是有木头的那个。回馈感在那边，那就对于习惯了木头的质地的操作者来说呢，呃，长谷川这边它有木头埋在里面这件事情就很重要。接下来我们来试这块最大的，这块最大的是它的 FSR 系列的，它的 FSR 系列的。那我拿比较大块，是因为我在很多操作的时候我需要比较大块的砧板，会比较快、啊，比较方便。然后这个它就一样是有那个抑菌的功能啊这些的，那我们就把它打开看一下。FSR 系列它理论上是比较软的一块砧板，我所谓软不是说它整块是软的，不是，它里面一样是夹一块木头，然后你看这么大块其实也没有到很重，然后它这边有接一个什么抗菌式样，它是有一个抗菌功能的一个砧板。这样子，然后哎、欸，我看一下，它如果没有电东西行不行？哎、欸，也不太行，还是要电一下。它一摸就是比这个 FPK 还要再软很多，这个质地完全不一样。这个蛮像那种 PE PVC 砧板的。
对，可是这个不会，这个就很软，哦，很软。你听一下它切声就知道，它切声音就是这样。那这个完全不一样的一个。听声音就知道不太一样，然后这个会有一点刀子下去之后会吃进去的感觉，对，不像这个，这个也有一点，可是没那么严重，这个就很很明显会有吃进去的感觉。然后外面这一层是橡胶的，虽然那么大块，然后是橡胶的，可是因为它中间是木头材质，所以它回馈的感觉其实是不太一样的，就比较有点听到木头声音，可是它是很软，它是很软的，它是很软的一个。我觉得也是，手几乎没什么回馈感。它是会让你的刀子有回馈感，可是你的手腕那些是负担很小的。对，平常负担最大就这种切法，或是切那种大胡萝卜，让用力切的时候，可是几乎回馈感很棒，超棒的。对，我是可能会变成我。未来最爱的砧板之一了，很不错，很舒适的一个切感，又软软的。哎、欸，其实这样弹就知道，它的确是有点弹性在那边的。那它一样是在这个材质里面，它是有加抗菌的物质进去的。所以基本上，它虽然是这种看起来像那种 PEE 啊、PVC 这种的材质，可是它完全不会发霉。然后长谷川砧板它很棒，就是它不会变形，对，因为它有木芯结构。所以他就算碰到热，他拿去丢洗碗机也都没有问题。对你真的不要拿去硬烤啊什么的，没什么问题啊。不要拿去真的在炉上面烤，或者拿去水里面煮，应该是还好啦。对，没有人会把这么大块砧板拿去水里面煮嘛。所以他在用热水加热，当然事实上是绝对不会有问题的。那其实长谷川的砧板，它在台湾是算是橡胶砧板，尤其是业务用的橡胶砧板里面，它算是蛮主流的。就是比较高级一点的砧板啦、啊，其实比起朝日化，汤谷川砧板是相对的比较有名气的。那我觉得它受欢迎不是没有原因，因为它的切感真的很舒适。这应该是我近期就是使用到的砧板里面切感最舒适的一块砧板。对，切感真的非常非常的舒适，几乎回馈你是感觉到那个刀是有切下去的感觉，可是你的手腕并不会感觉到任何压力。对，我觉得它这方面是很不错的。虽然它这个上面跟平常的那种 P E 啊 P V C 砧板一样，都是这种呃比较稍微粗糙的材质，它是有一点这种粗糙的表面啊，有一点点这样粗糙的表面。可是其实也还好，这种材质就是你在处理的时候要处理干净，然后就是如果你这样子还是会有点刀痕在，这一刀就是我刚刚切的，对，就还是会有点刀痕在。那我们来看这个刀痕能不能被打磨掉？那我们要用长谷川这个刷子来。哎、欸，其实可以耶，它是可以被打磨掉的。对，它是可以被打磨掉的，还蛮厉害的。然后我刚刚有把它切掉一些，可是我觉得磨完之后啊，用这个磨完之后，它反而那个阻力变大哎。那是不是我在使用之前都应该先把它磨过一次？是不是它的整个阻力就会变好了？没有，有增加可是没有变太好，对，还是会有，对，阻力方面就还是会有，所以它完全不吸水，你看，这水在这边它就完全不吸了，就让它流，然后基本上你就是擦掉，就这样，然后就风干，这种材质很快就可以风干了。那我觉得。切感这么好，然后再加上它的轻度，的确是它非常非常大的优势。所以我觉得拿来做切菜这一块砧板是很 OK。切菜跟切要煮的东西、要煮的鱼或肉的话，这块是很好、很 OK 的。你长期这样切，对你的手的消耗的确是会好很多。对你的肩颈酸痛这些，你的手，尤其是手腕这方面的负担会小很多。好，接下来我们来看下面一块，这块是黑色高级货。然、哦、后它是外面包一个，里面又再包一个，哎、欸，这样不错。像里面那个比较不会破掉。对，那这里面还有一个包装。它这个是它的 Black 系列的 Pro P E Light， 
这是 PE 材质的黑色的，然后是呃是 FPL 系列的。这块就这块就真的呈现一个高级感，这边还给人家烫银。这两块理论上是差不多，跟大块这个 FSR 系列基本上它们很像，只是它们这个硬度不一样，表面的软硬度是不一样的。这个 SFR 呢，它是不能剁东西的，它不能用力剁，对，因为这个表面它是比较软的，对，在用力剁可能比较容易坏掉。这个它相对切感就。要稍微硬一点点，不会像这个这么软 Q。对，那我们来切看。可是，就算它是硬的啊，老实说，切起来就是一样。对，不会有什么的回馈到你手上手腕不舒服感觉都不会有，切感都还是一样很舒适。对，就算我用力去切它，对，切感还是很舒适。对我平常不会这样切东西啊。我就想试试看它这样切起来是什么感觉。找到一把应该是比较不利的刀子，嗯，还还是蛮利，有啦，有比较不利啊。你切看切感就知道。对，这样就你看不利的刀子，它比较会切推到食材。对，看我比较用力切。可是我的手腕的感觉还是很好，因为比起那种竹子砧板或者是那种 PVC 砧板，就是 PE 砧板，它们还要更好一点，对，更软、更舒适一点，因为它够厚，然后它里面有木头，所以它回馈给你的感觉是很舒服的。那现在就很流行黑色啊，因为黑色就是可以凸显它食材的颜色，这样子食材颜色会看起来比较漂亮。如果说你今天有需要在客人面前展示你的食物的时候，这个就比较明显一点点，会比较好看。黑色会比木头色的还要更容易被看见，切很多油的东西也会比较好看。它，然后在它一样啊，就是它不会吃油，不会吸水，味道就比较不会进去，对，也就比较不容易藏污纳垢臭掉。那黑色的话，就是它更不容易有染色的机会，对，因为多少像你切胡萝卜啊。胡萝卜素它脂溶性的，如果你又碰到一些油的话，其实很容易吃到各种比较浅色的砧板里面。然后就是这个状况下面，你就要去磨它，对，就是把它刨掉。像我是这我也是第一次用，我就觉得哎蛮、欸、好用的呵呵，这个这个好东西。对，它可以把表面都刨掉一些，所以基本上增加你砧板的寿命是很不错的。至少你常常在用的话就不会凹掉。然后我看一下，我刚刚这样切，其实我刚刚这样切，我觉得它都会有一点痕迹在里面。对，我这个一定拍不太出来啊，这刀痕一定拍不太出来。可是，对，的确都被洗掉了，都被磨掉了。我觉得的确这个切感是很不错，然后这个就比较硬一点，然后这个 F S R 的系列就很软，所以这个切感差很多。是能 Q 的，这能 Q， 然后有点刀子会有点阻力这样，所以这个就比较比较滑。那我觉得有不同的方式，因为如果你真的不想要伤害刀子的话，其实你的刀子接触砧板越少越好。对，理论上这样子。那像这种的话，就是很能 Q， 就是你一切到砧板，它就有点阻力，你就不用再用力了，所以你可以很快的运作。我觉得是不太一样的操作方式，这样子。那各有好处。对，那你要说谁好谁不好，我觉得就真的看个人习惯。对，这个其实跟这个就比较接近啊，这个又更硬一点，这个稍微这个。这个黑色这一块介于它跟它之间，这两个真的是比较极端一点的，对。然后这个是不能剁切的，因为它比较软，它上面很容易坏掉。这个它没有说不能剁切，应该是可以的吧？然后我觉得它这个切痕呢、啊，它那个说明上面其实有写说，因为它是黑色，所以它的切痕是比较容易被注意到的，因为黑色它那个折射率很明显，对，然后它磨刚磨过的痕迹会比较明显。就是你站在你的角度上面是会看得到的，可是他说并不影响它材质，并不影响它的切割跟它原本的性能这样子。对，然后黑色就是帅啊，对，摆任何东西上来，你看你要刀子要拍照也会蛮帅的，对不对？
。所以我觉得看个人的喜好，个人的习惯。那有机会的话，最好是你可以去好的店家去试试看。目前用起来，我觉得这个长谷川的切感的确是一个很无法取代的一个切感，就我目前切到最舒服的一个切感这样子。那当然有它的优点，也有它的缺点。这样缺点就是我觉得它打磨的状况没有那么好，就是它还是会有一些细纹。对，我不知道是不是能够疯狂打，把它打到就是一个程度这样子。不过我觉得也有它的极限呐。然后再就是我觉得它食材的那个防滑性。对，防滑性我并没有特别喜欢，不过也不是坏事。对，说实在，这是看个人习惯，有些人喜欢就这样滑滑的，可以赶快移动这样子。然后这个一定要垫在抹布或者架子上面去切，才不会滑动，不然它直接在台面上，它都会滑动。尤其这一块，这一块如果没有垫在台面上，因为它这个刀子会有会有点砍进去的阻力，对，它东西会走。<笑>对，所以你要自己很小心呐、啊。对，这是它的一个特性。我不会跟你说好不好，只是说我觉得好的地方在哪里，不好的地方在哪里，就这样子。那所以这个是木头加上人造材质的一个状况。那我觉得的确是切感是有趣舒适的，就你又有木头的感觉，然后又不会那么容易藏污纳垢，然后又可以保护你的刀锋，因为毕竟这种比起硬的木头或者其他那种很智商税的东西啊，不要讲什么大理石啊、不锈钢玻璃那些，那就算了。对，它的确是蛮保护你的刀具的，但它价格也不便宜。理论上，它就是会比那种 P E 的，对，大卖场卖的，或是那种厨具百货卖的还要贵一些。然后这很抢手，常常会缺货。觉得好不好用，看个人，我蛮喜欢的，用起来真的是很爽，超级爽。那今天分享就到这里。那如果有任何问题或者想讨论部分的，欢迎到我们的下面留言区去留言，啊，或者是你加入我们的赖社群，直接在赖社群里面跟更多很厉害的人去讨论。那拍影片不容易啊，如果你喜欢影片的话，欢迎订阅、分享、按赞。然后如果可以的话，帮我抖那一下，真蛮要钱呐、啊，胡萝卜要钱，胡萝卜要钱呐、啊。好，那就这样，我们下次再见，拜拜。